Das finale Struktur der Proton. Die Erde besteht aus drei Hauptschichten. Diese sind die Erdkruste, die Mittelschicht, auch Erdfleisch genannt, und der Kern. Eigentlich sollten wir aber von vier Hauptschichten sprechen, wobei diese vierte Schicht für das Leben die entscheidende Schicht ist. Sie wird als Atmosphäre benannt und bestehen selber aus mehreren Unterschichten. Die Sonne hat auch sechs Schichten. Die mittleren Schichten heißen Kern, Strahlungsbereich, Faltungsbereich und äußere Strahlungsbereich. Der Kern enthält allein ein Achtel der Sonnenrauminhalt und etwa 34% von ihrem Gewicht. Und das Gas, das sie umgibt, hindert ihre Explosion und Vernichtung. Um Protonen zu beobachten, müssen wir nur in die Sonne blicken. Die Sonne besteht nun aus einer Sammlung von Photonen, die dicht nebeneinander sind. Also ist ein Proton eine Ansammlung von dicht aneinander liegenden Photonen. Die Struktur der Protonen kann man analog einer Sauerkische oder der Sonne aus zwei Schichten deuten, dem Kern und dem Fleisch. Der Kern. Dieses Gebiet ist kugelförmig. Sein Radius ist ungefähr ein Drittel des Gesamtradius des Protons. Seine Dichte ist 15 Mal größer als die Mittelschicht Betion Balsa das Fleisch. Das Fleisch. Als das Fleisch wird die um den Kern herum befindliche Schicht bezeichnet, die etwa zwei Drittel des gesamten Radius belegt. Die Dichte ist geringer als die Formkern. Man darf nicht vergessen, dass Kern und Schale aus Photonen aufgebaut sind. Lediglich, ihre Dichte ist unterschiedlich. Die Photonen bewegen sich zwischen dem Kern und dem Fleisch, auch dadurch haben sie eine Verbindung miteinander. Die wissenschaftlichen Forschungen haben bis jetzt festgestellt, dass Protonen aus zwei oben Quarks und einem unten Quarks bestehen. Jetzt stellt sich die Frage, wie man die oben und unten Quarks mit der Theorie von Saleh beschreiben kann. Die Art und Weise der Untersuchung von Protons von Wissenschaftlern ist so, dass die zwei Gruppen von Protons aus zwei verschiedenen Richtungen, das heißt Uhrzeigersinn, und gegen Uhrzeiger sind gegeneinander stoßen lassen. So teilen sich die Protons in Stücken. Dann untersuchen sie die so entstandenen Teilchen. Diese Methode kann man sich analog so vorstellen, dass wir die Struktur eines Flugzeuges untersuchen, nachdem diese mit einem anderen Flugzeug zusammengestoßen ist. Analog zu den Untersuchungen eines Protons wurden vom Flugzeug nach dem Zusammenstoß zwei Fugen, ein Kopa und einigen Teilen einzeln vorhanden sein. Es können mit dieser Methode nicht alle Einzelheiten erkannt werden. Nun sehen wir uns an, was passiert, wenn zwei Protonen gegeneinander stoßen wurden. Durch die Beschleunigung und die Geschwindigkeit, also Gesamtenergie, der Protonen wird deren Fleisch in zwei große Teile und einige kleinere Stückchen geteilt. Jedoch hat dieser Zusammenstoß nicht genug Energie, um den dichten Kern zu spalten. Deshalb kann man feststellen, dass der Kern dichter ist. Er wird unten Quark genannt. Die zwei Teile des Fleisches, die nicht so dicht sind und ein leichteres Gewicht haben, werden oben Quark genannt. Die kleinen Stückchen sind die Strahlungen und Protonen, die beim Zusammenstoß zu sehen sind. Deshalb meint die Saleh-Theorie, dass ein Proton aus Photonen gebaut ist und es aus zwei Schichten mit unterschiedlicher Dichte besteht. 
Der Kern ist ungefähr kugelförmig und hat eine große Dichte als das Fleisch, das den ganzen Kern umgibt. <lacht>